தமிழகத்தில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு மேலும் ஒரு வாரம் நீட்டிப்பு தேநீர் கடைகள் பேக்கரிகள் நடைபாதை கடைகள் ஒன்பது மணி வரை செயல்பட அனுமதி தமிழகத்திலிருந்து புதுச்சேரிக்கு பேருந்து சேவை மீண்டும் தொடக்கம் மற்ற மாநிலங்களுக்கு பேருந்து சேவை ரத்து தொடரும் என தமிழக அரசு அறிவிப்பு தஞ்சையில் அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல்லுடன் இரவு பகலாக காத்திருக்கும் விவசாயிகள் பதினைந்தாயிரம் மூட்டைகள் உடனடியாக கொள்முதல் செய்ய கோரிக்கை ஊத்துக்கோட்டை நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் மூட்டைக்கு கூடுதலாக நாற்பது ரூபாய் வசூலிக்கப்படுவதாக புகார் சோதனையில் கணக்கில் வராத இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் மோடி தலைமையில் வரும் பதினான்காம் தேதி மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதராக லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகர மேயர் எரிக் கார்சிட்டியை நியமித்து அதிபர் ஜோ பைடன் உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்தியா இலங்கை இடையேயான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் ஜூலை பதினெட்டாம் தேதி தொடங்கும் என பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி கட்சியின் மாநிலங்களவை எம்பி ராமிரெட்டியின் அலுவலகங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் ரூபாய் முன்னூறு கோடிக்கு வரி ஏய்ப்பு செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் நூற்று பதிமூன்று மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பணிக்கு நேர்முக தேர்வு நடத்துவதை நிறுத்தி வைக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சத்தீஸ்கரில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட ஐ பி எஸ் அதிகாரி ஜி பி சிங் மீது தேச துரோக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது டெல்டா வகை கொரோனா மற்றும் தாமதமான தடுப்பூசி பணிகள் காரணமாக சர்வதேச அளவில் கொரோனா பரவல் குறையவில்லை என உலக சுகாதார அமைப்பு தலைமை விஞ்ஞானி சௌமியா சுவாமிநாதன் கூறியுள்ளார் சொல்லின் செல்வர் என்று அழைக்கப்பட்ட கலைமாமணி சோ சத்தியசீலன் வயது மூப்பு காரணமாக காலமானார் ஒடிசா மாநிலத்தில் விமரிசையாக நடைபெறும் பூரி ஜெகநாதர் யாத்திரை இந்த ஆண்டு பக்தர்கள் இன்றி நடைபெறும் என கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது நியூசிலாந்தைச் சேர்ந்த கார்ல் எட்வர்ட் ரைஸ் என்ற யூ டியூப் பிரபலம் இந்தியாவுக்குள் நுழைய ஒரு ஆண்டு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் புதுச்சேரிக்கான பேருந்து சேவை தொடங்கப்படும் என்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான எழுத்து தேர்வுகளை வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி நடத்தலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்வு நடத்தும் விவரங்களை அந்தந்த அமைப்புகள் மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் தெரிவித்து இருக்க வேண்டும் உணவகங்கள் தேநீர் கடைகள் அடுமனைகள் நடைபாதை கடைகள் காரவகை பண்டங்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகள் இரவு ஒன்பது மணி வரை செயல்பட தமிழக அரசு அனுமதி அளித்திருக்கிறது நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் அத்தியாவசிய செயல்பாடுகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கில் மேலும் சில தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டாலும் பிற மாநிலங்களுக்கான தனியார் மற்றும் அரசு பேருந்து போக்குவரத்துக்கான தடை நீடிக்கிறது கொரோனா பரவலை கருத்தில் கொண்டு திரையரங்குகள் மதுக்கூடங்கள் நீச்சல் குளங்கள் சமுதாயம் அரசியல் சார்ந்த கூட்டங்கள் பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு கலாச்சார நிகழ்வுகள் பள்ளி கல்லூரிகள் மற்றும் உயிரியல் பூங்காக்கள் செயல்பாடுகளுக்கு தொடர்ந்து தடை விதிக்கப்படுகிறது திருமண நிகழ்வுகளில் ஐம்பது பேரும் இறுதிச் சடங்குகளில் இருபது பேரும் மட்டுமே பங்கேற்க வேண்டும் என தமிழக அரசின் அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
தஞ்சை மாவட்டம் அண்ணப்பன்பேட்டை நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் தேங்கி கிடக்கும் பதினைந்தாயிரம் நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து வீணாவதாகவும் அவற்றை உடனடியாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அன்னப்பன்பேட்டை பகுதியில் அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல்லுடன் இருபது நாட்களுக்கு மேலாக விவசாயிகள் சாலையோரங்களில் காத்து கிடக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது தற்போது இரவு நேரங்களில் மழை விட்டுவிட்டு பெய்வதால் நெல் மணிகள் அனைத்தும் முளைக்க தொடங்கியுள்ளதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் டெய்லி நாங்கள் இதை கிண்டி விட்றோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொக்கலிங்க வச்சு நாங்கள் கிண்டி விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இவங்க கொள்முதல் பண்ணுறதையும் நிப்பாட்டிட்டாங்க நேற்றையிலேருந்து கொள்முதல் பண்ணல மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு எஸ்ஆர்எம்ஓ அலுவலகத்துக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் இது மாதிரி ஒரு தேக்க நிலை இருக்குன்னு காலையில் கூட தேதி அவங்கள்ட்டையும் சொல்லியாச்சு இவ்வளோ நடவு நட்டுருக்கு இந்த இடத்துல இவ்வளோ நெல் வருங்கிறது அரசாங்கத்துக்கு தெரியும் ஆனால் அரசாங்கம் வந்து எடுக்கவே இல்லை கிட்டத்தட்ட இருபது நாளாக அந்த நெல் கிடக்குங்க நாங்கள் கிண்டி விடுறதும் மழை பெய்கிறதும் படுதா மூடுறதும் இப்படியே கிடக்கிறோம் எங்கள் வாழ்வாதாரம் என்ன ஆகுது சொல்லுங்கள் ஏராளமான நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்துள்ளதால் காய வைக்க இடமில்லாமல் பொக்லின் இயந்திரங்களை கொண்டு காய வைத்து விவசாயிகள் வருகின்றனர் நெல் மூட்டை வந்து ஆறு வேலையும் ஆயிரத்துருக்கேன் நான் நெல் வந்து இருபது நாளாக இப்படியே கிடக்கு ஆளுங்க தான் டெய்லியும் பத்து ஆள் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஆளுங்களுக்கு ஐநூறுரூவா சம்பளம் கொடுக்குறேன் ஏக்கருக்கு வந்து அறுக்கிறவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா வந்தது இதனால இந்த மழையினால அந்த கூடுதலாக செலவாகிட்டு இருக்கு பதினேழு சதவீதம் ஈரப்பதம் உள்ள நெல் மட்டுமே கொள்முதல் செய்யப்படுவதாகவும் அதனை இருபது சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இங்கே ஒரு பத்து ஏக்கர் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த நெல்லை கொண்டு வந்து போட்டு இங்கே ஒரு பத்து நாள் ஆகிட்டு தினமும் மழை பெய்யுது மழை பெய்யறதுனால எங்களால காய வைக்க முடியல காய வைக்கிறப்ப குளோர்களமும் இல்லை இங்கே தார் வாகனம் போயிட்டே இருக்கு இங்கே காய வைக்க முடியல எங்களால இந்த அன்னப்பன்பட்டைக்கு இன்னொரு சென்டர் ஓப்பன் பண்ணி இதை கூடு சீக்கிரம் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் நாங்கள் சீக்கிரம் எங்களை அடுத்தடுத்த பணிகளை செய்யறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஊத்துக்கோட்டை அருகே உள்ள நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டை அடுத்த கச்சூரில் உள்ள நேரடி கொள்முதல் நிலையத்தில் அரசு நிர்ணயித்த விலையை விட கூடுதலாக நெல் மூட்டைக்கு நாற்பது ரூபாய் வசூலிக்கப்படுவதாக ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டதில் கணக்கில் இல்லாத இருபத்தைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பது ரூபாய் பறிமுதல் செய்தனர் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் தற்காலிக பணியாளர்களாக பணியாற்றி வரும் சுந்தரராஜன் நரேஷ் ஆகிய இருவரிடமும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வேலூர் சிப்பாய் புரட்சி நடந்த தினம் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் பாதுகாப்பு படையில் பணிபுரிந்து வந்த இந்தியர்கள் தங்கள் மத அடையாளங்களை குறிக்கும் வகையில் நெற்றியில் குங்குமம் விபூதி இடக்கூடாது தாடி மீசை வளர்க்கக்கூடாது என்பது போன்ற நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டன இதற்கு இந்துக்கள் மற்றும் இஸ்லாமியர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் ஆங்கிலேய அதிகாரிகளின் அடக்குமுறை அதிகரிக்கவே ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஆறாம் ஆண்டு ஜூலை பத்தாம் தேதி வேலூர் கோட்டையில் இருந்த மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்டை சார்ந்த தென்னிந்திய சிப்பாய்கள் கலகத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆங்கிலேய அதிகாரிகளையும் சிப்பாய்களையும் தரமாரியாக தாக்கிய தென்னிந்திய சிப்பாய்கள் வேலூர் கோட்டையை தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தனர் இதனிடையே சிப்பாய்கள் புரட்சி குறித்து அறிந்த ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் ஆர்க்காட்டில் இருந்து குதிரைப்படையை அனுப்பினர் வேலூர் கோட்டைக்குள் நுழைந்த இந்த படை அங்கிருந்த தென்னிந்திய சிப்பாய்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி கோட்டையை மீண்டும் ஆங்கிலேயர் வசம் கொண்டு வந்தது இந்த புரட்சியில் பதினான்கு பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் உட்பட நூற்று இருபத்தி ஒன்பது ஆங்கிலேயர்களும் முன்னூற்று ஐம்பது தென்னிந்திய சிப்பாய்களும் கொல்லப்பட்டனர்
உலகின் முதல் தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோளான டெல் ஸ்டார் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது செயற்கைக்கோளின் கண்டுபிடிப்பிற்கு பின்னர் தொலை தொடர்பு துறையில் அளப்பரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன இதற்கு அடித்தளமாக அமைந்தது டெல் ஸ்டார் செயற்கைக்கோள் ஆகும் பன்னாட்டு தொலை தொடர்பு நிறுவனங்களின் கூட்டு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக டெல் ஸ்டார் உருவாக்கப்பட்டது பூமியிலிருந்து ஐயாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் பூமத்திய ரேகைக்கு நாற்பத்தைந்து டிகிரி கோணத்தில் நிலை நிறுத்தப்பட்ட இந்த செயற்கைக்கோள் பூமியை இரண்டு மணி நேரம் முப்பத்தி ஏழு நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை சுற்றி வந்தது தருமபுரி மாவட்டத்தில் தக்காளி தரம் குறையாமல் இருக்க வீரியரக தக்காளி செடிக்கு கொடி அமைத்து சணல் கட்டும் பணியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் தருமபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பாலக்காடு மரண்டஹள்ளி பெண்ணாகரம் உள்ளிட்ட இடங்களில் சுமார் ஏழாயிரம் ஏக்கரில் சொட்டு நீர் பாசனத்தில் வீரியரக தக்காளி அதிகம் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது இந்த வகை தக்காளி அறுபது நாட்களில் அறுவடைக்கு வருகிறது தக்காளி மண்ணில் பட்டு பாதிக்கப்படாமல் இருக்க கொடி அமைத்து தக்காளி செடியை சணல் கயிற்றால் கட்டும் பணியில் விவசாயிகள் மும்முரமாக ஈடுபட்டு கீழடி ஏழாம் கட்ட அகழ்வாய்வில் தொட்டி போன்ற அமைப்பு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது கீழடியில் கடந்த பிப்ரவரி பதிமூன்று முதல் தமிழக தொல்லியல் துறை மேற்கொண்டு வரும் ஏழாம் கட்ட அகழாய்வு பணிகளில் இருவண்ண பானைகள் பானை ஓடுகள் பகடை கல் உழவு கருவி உள்ளிட்டவைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன இதுவரை தோண்டப்பட்ட ஏழு குழிகளில் ஆறாவது குழியில் தொட்டி போன்ற அமைப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது கீழடியில் சாயப்பட்டறைகள் இருந்திருக்கக்கூடும் என்ற கருத்திற்கு இந்த தொட்டி வலு சேர்த்துள்ளது கோவை மாவட்டம் ஆணைக்கட்டி செல்லும் மலைப்பாதை அருகே உள்ள செங்கல் சூளையில் உள்ள தண்ணீர் தொட்டியில் நீரருந்த ஆண் யானை ஒன்று வந்துள்ளது செங்கல் சூளையில் இருந்த நாய் ஒன்று யானையை பார்த்து குறைத்ததால் ஆவேசமடைந்த யானை சாலைக்கும் தண்ணீர் தொட்டிக்கும் இடையே சுற்றி திரிந்தது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த வனத்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து போக்குவரத்தை நிறுத்தி பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர் சுமார் இருபது நிமிடம் யானை வனப்பகுதிக்குள் செல்லாமல் சாலை ஓரத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்ததால் கோவை ஆணைக்கட்டி சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது வனப்பகுதியில் உள்ள நீர்நிலைகளில் தண்ணீர் இல்லாததால் யானை உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் தண்ணீர் தேடி கிராம பகுதிக்குள் வருவதால் வனப்பகுதியில் உள்ள தண்ணீர் தொட்டிகளில் நீர் நிரப்ப வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் ஆந்திர தமிழக எல்லையில் மூன்று சோதனைச் சாவடிகளில் வாகன தணிக்கையில் போலீசார் ஈடுபட்டனர் அப்போது ஆந்திர தமிழக எல்லையான எல்லாவூர் சோதனைச் சாவடியில் ஆறு லாரிகளில் உரிய ஆவணங்களின்றி தொன்னூற்று நெல் மூட்டைகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார் இது தொடர்பாக ஆறு பேரை கைது செய்தனர் இதேபோல் ஊத்துக்கோட்டை சோதனைச் சாவடியில் ஒரு லாரி மூலம் கொண்டுவரப்பட்ட முப்பத்தி டன் நெல் மூட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அது தொடர்பாக ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார் அதேபோல் திருத்தணி பொன்பாடி சோதனைச் சாவடியில் உரிய அனுமதியின்றி கொண்டுவர நூற்றி இரண்டு நெல் மூட்டைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் மாஸ் ரெய்டு ஆபரேஷன் மூலம் ஒரே நேரத்தில் இருநூற்று இருபத்தி நான்கு டன் நெல் மூட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அரசு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூட வளாகத்தில் விவசாயிகள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாக விற்பனைக்காக கொண்டு வந்த ஐநூறு நெல் மூட்டைகள் வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு சேமிக்கப்பட்டுள்ளதால் புதிதாக கொள்முதலுக்காக கொண்டுவரப்பட்ட திறந்தவெளி களத்தில் வைக்கப்பட்ட நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து சேதமாகின இந்த நிலையில் அவற்றை பார்வையிட்ட அமைச்சர் செஞ்சி கே எஸ் மஸ்தான் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகளை வேறு இடத்திற்கு மாற்றி காத்திருக்கும் விவசாயிகளிடமிருந்து நெல் கொள்முதல் செய்யுமாறு அதிகாரிகளை கேட்டுக் கொண்டார் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக உடலில் காயங்களுடன் சுற்றித்திருந்த இருபது வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் காட்டு யானை பிடிக்கப்பட்டு முதுமலை கொண்டு செல்லப்பட்டது பின்னர் அங்கு தொடர் சிகிச்சை செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில் வயிற்றுப்போக்கு அதிகமாகி அந்த யானை உயிரிழந்தது இந்த நிலையில் யானையின் உடல் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டது
சேலம் மாவட்டம் மோமலூர் ஒன்றிய குழுவின் கூட்டம் தேர்தல் மற்றும் கொரோனா ஊரடங்கிற்கு பின்னர் நடைபெற்றது ஒன்றிய குழு தலைவர் ராஜேந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளராக ஒமலூர் அதிமுக எம்எல்ஏ மணி கலந்து கொண்டார் அந்த கூட்டத்தில் வரவு செலவு கணக்குகள் விவாதிக்கப்பட்ட போது ஒமலூர் அதிமுக எம்எல்ஏ பதிலளித்தார் இதற்கு தந்தை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் என்பதால் எம்எல்ஏ பேசுவது சரியில்லை என்று கவுன்சிலர்கள் அதிகாரிகளிடம் கூறினர் அப்போது குறுக்கிட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் மணி கவுன்சிலர்களுக்கு பதிலாக அவர்களின் கணவர்கள் கூட்டத்தில் கேள்வி எழுப்பலாமா என்று கூறியதை தொடர்ந்து வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட்டது சென்னை மாதவரம் பொன்னியம்மன் மேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தினேஷ் இவர் தனது அலுவலகத்தில் வேலை செய்யும் நண்பர் சுந்தர் என்பவர் மூலம் ஷார்மி என்ற செயலியை தனது செல்போனில் பதிவிறக்கம் செய்து அதில் பத்து ரூபாய் போட்டால் இருபது ரூபாயாக இரண்டு மடங்காக சம்பாதிக்கலாம் எனவும் மேலும் இதில் ஒருவரை சேர்த்துவிட்டு ஷேர் செய்தால் பணம் அதிகம் கிடைக்கும் என கூறியுள்ளார் இதை நம்பி அந்த செயலியில் தனது நண்பர்களை சேர்த்துக் கொண்டதாகவும் பணம் செலுத்திய சிறிது நாளில் அந்த நிறுவனம் மோசடி செய்துவிட்டதாகவும் தன்னைப் போலவே பலரும் இந்த செயலியில் பணம் முதலீடு செய்து ஏமாற்றப்பட்டதாக தினேஷ் மாதாவரம் குற்றப்பிரிவு போலீசில் புகார் அளித்தார் அதன் அடிப்படையில் மாதாவரம் போலீசார் அந்த செயலியின் ஐடியை வைத்து விசாரணை செய்ததில் சென்னை திருவள்ளிக்கேணி சேப்பாக்கம் ஜாம்பஜார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து இந்த செயலி செயல்பட்டது தெரியவந்தது அங்கு சென்ற தனிப்படை போலீசார் சையத் பகுருதீன் மீரான் மொய்தீன் முகமது மானஸ் ஆகிய மூவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் அதில் இதுபோன்று பலரிடம் பல்லாயிரக்கணக்கான ரூபாய்களை ஏமாற்றியது தெரியவந்தது இதையடுத்து மூன்று பேர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் தலைமறைவான தமிம் அன்சாரி என்பவரை தேடி வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் குஜிலியம்பாறை அருகே உள்ள கொல்லப்பட்டி கிராமத்திற்கு செல்லும் தரைப்பாலம் கடந்த வாரம் பெய்த பலத்த மழையால் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டது இதனால் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வரும் கொல்லப்பட்டி கிராம மக்கள் இருசக்கர வாகனங்களில் மற்றும் கார் போன்ற எந்த வாகனங்களிலும் செல்ல முடியாமல் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் சுற்றி வருகின்றனர் இதனால் அரசு அதிகாரிகள் உடனடியாக மேம்பாலம் கட்டித்தர வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் அதிகாரிகளுக்கும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் முட்டை ஒன்றின் பண்ணை கொள்முதல் விலை நான்கு ரூபாய் தொன்னூறு காசுகளில் இருந்து பத்து காசுகள் குறைந்து நான்கு ரூபாய் எண்பது காசுகளாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது இதுகுறித்து கோழி பண்ணையாளர்கள் கூறுகையில் பொது முடக்கம் அமலில் இருந்த நிலையில் முட்டை சில்லறை விற்பனை குறைந்து முட்டை தேக்கம் ஏற்பட்டதால் விற்பனையை அதிகரிக்கும் நோக்கில் பத்து காசுகள் விலை குறைந்து நான்கு ரூபாய் எண்பது காசுகளாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர் இதேபோல் கறிக்கோழி விலை பொது முடக்கத்தின் போது விற்பனை சரிந்த நிலையில் தற்போது விற்பனை அதிகரிக்க தொடங்கியதால் ஒன்பது ரூபாய் அதிகரித்து உயிருடன் கிலோ நூற்று பதினெட்டு ரூபாயாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டதாக கறிக்கோழி உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவித்தனர் கரூர் மாவட்டத்தில் பள்ளிவாசல் தெருவில் திடீரென வீட்டின் முன்பு சுமார் ஆறு அடிக்கு மேல் உள்ள நல்ல பாம்பு படுத்திருந்துள்ளது பாம்பை கண்டதும் அந்த பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் அலறி எடுத்து ஓடியுள்ளனர் முசிறி தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் விரைந்து வந்த அவர்கள் பாம்பை தேடினர் ஆனால் பாம்பு தப்பிச் சென்று விட்டதாக தீயணைப்பு துறையினர் கூறியுள்ளனர் இதனால் ஏமாற்றமடைந்த மக்கள் தீயணைப்பு நிலையம் அருகில் இருந்ததால் உடனடியாக பாம்பை பிடித்திருக்கலாம் என்று குற்றம் சாட்டிய நிலையில் குடித்தலை பகுதிக்கு தீயணைப்பு நிலையம் வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் வீடுகளில் முடங்கி கிடந்த பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் மீண்டும் திருச்சி மாநகர வீதிகளுக்கு வந்து பாடத் தொடங்கியுள்ளனர் 
ஒளிபெருக்கியுடன் கூடிய சிறிய ரக சரக்கு வாகனத்தில் அமர்ந்து கொண்டு தமிழ் திரை உலகில் அழியாத இடம் பிடித்த பாடல்களை பாடி மக்களை மகிழ்வித்து வருகின்றனர் பாடுவதன் மூலம் தங்களுக்கு கிடைக்கும் தொகையில் வாகனத்திற்கான வாடகை உள்ளிட்ட செலவுகள் நீங்களாக எஞ்சிய பணத்தை தங்களுக்காக மட்டும் வைத்துக் கொள்ளாமல் தங்களைப் போல் கண் பார்வையற்ற நிலையில் உள்ளவர்களின் பசியை போக்க செலவு செய்கின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் கிளவரப்பள்ளி அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்த நிலையில் தென்பெண்ணை ஆற்றில் வினாடிக்கு நானூறு கனஅடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது அணையின் மொத்த உயரமான நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி இரண்டு எட்டு அடியில் முப்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு நான்கு அடி மட்டுமே நீர் இருப்பு உள்ளபோதும் கிருஷ்ணகிரி கே ஆர் பி அணைக்கு நீர் வழங்க வேண்டும் என்பதால் அணையிலிருந்து வினாடிக்கு நானூறு கனஅடி தண்ணீர் தென்பெண்ணை ஆற்றில் திறந்துவிடப்படுகிறது கனமழையால் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியிலிருந்து தும்பேரி அண்ணாநகர் வழியாக ஆந்திர மாநில ரமகுப்பம் வரை செல்லக்கூடிய மலைச்சாலையில் பெய்த கனமழை காரணமாக மண்சரிவு ஏற்பட்டு போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அமர் குஷ்வாகா மற்றும் அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஆய்வு செய்தனர் நெடுஞ்சாலை ஊழியர்கள் சாலையை சரி செய்ததை அடுத்து போக்குவரத்து தொடங்கியுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே உள்ள மாங்கோட்டை கிராமத்திற்கு குறித்த நேரத்திற்கு வரவேண்டிய பேருந்துகள் காலதாமதமாக வருவதாகவும் ஆலங்குடியிலிருந்து கந்தர்வக்கோட்டை செல்லும் வழியில் செம்பட்டி விடுதி நால்ரோடு ஆலங்குடி கரம்பக்குடி ஆகிய வழித்தடங்களில் வரும் பேருந்துகள் வருவதில்லை என புகார்கள் எழுந்து வந்தது இந்நிலையில் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் அரசு பேருந்தை சிறைபிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த அதிகாரிகள் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை மேற்கொண்டதை அடுத்து மக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டனர் இதனால் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது மதுரை அரசு மருத்துவமனைகளில் உயிரிழக்கக்கூடிய கொரோனா நோயாளிகள் சிலர் ஆதரவின்றியும் ஏழ்மையின் காரணமாக சடலங்களை எரியூட்டுவதற்கான கட்டணத்தை செலுத்த முடியாமல் இருக்கின்றனர் இதனால் தத்தநேரி மற்றும் மூலக்கரை மின் மயானங்களில் ஜூலை மூன்றாம் தேதி வரையில் கட்டணமின்றி உடல்கள் எரிக்கப்படும் எனவும் இதற்கான கட்டணங்களை தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சங்கம் மதுரை சிவகங்கை மாவட்ட செங்கல் உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஜூனியர் சாம்பியன் இன்டர்நேஷனல் ஆகிய அமைப்புகள் செலுத்தும் என மதுரை மாநகராட்சி சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் மதுரை தத்தநேரி மின் மயானத்தில் இருநூற்று உடல்களும் மூலக்கரை மின் மயானத்தில் நூற்று உடல்களும் இலவசமாக எரியூட்டப்பட்டுள்ளதாக மதுரை மாநகராட்சி நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் பேருந்து நிலையத்தில் பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் பொது கட்டண கழிப்பிடம் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் இலவச கழிப்பிடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக பேருந்துகள் இயக்கப்படாமல் இருந்த நிலையில் கழிப்பிடங்களும் மூடப்பட்டன தற்போது மீண்டும் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வந்தாலும் கழிப்பிடங்கள் திறக்கப்படாமல் உள்ளதால் பேருந்திற்காக காத்திருக்கும் பெண்கள் முதியோர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் கழிப்பிடங்களை பயன்படுத்த முடியாமல் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் எந்தவித தலைமையும் இன்றி தன்னெழுச்சியாக ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஆறாம் ஆண்டு ஜூலை பத்தாம் நாள் இந்திய சிப்பாய்கள் ஆயிரம் பேர் வேலூர் கோட்டையில் நுழைந்து ஆங்கிலேயர்களை சுட்டு வீழ்த்தினர் பின்னர் தகவல் அறிந்து வந்த ஆற்காடு படை தளபதி கில்லஸ் பி இந்திய சிப்பாய்களை சுட்டு புரட்சியை முறியடித்தார் இருந்த போதிலும் வரலாற்றில் இந்த நிகழ்வு இந்திய விடுதலை போராட்டத்துக்கு வித்திட்ட முதல் புரட்சியாகும் வேலூர் சிப்பாய் புரட்சியின் இருநூற்று பதினைந்தாவது ஆண்டு இன்று அனுசரிக்கப்பட்டது அந்த வகையில் வேலூர் மக்கான் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிப்பாய் புரட்சி நினைவு தூணுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் குமாரவேல் பாண்டியன் முன்னாள் ராணுவத்தினர் மாவட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மலர் வளையம் வைத்து மலர் தூவி வீரவணக்கம் செலுத்தினர் எல்லாருமே பாஸ் பண்ணி உள்ள போக முடியுது ஸோ அதனால நீட் இருக்கிறது கொஞ்சம் கரெக்டு தான் இப்போ இது நீட் இல்லைன்னா உண்மையான நல்ல டாக்டரும் திறமையான டாக்டர்களோ இன்ஜினியர்களோ வருங்கால மற்ற சயின்டிஸ்ட்களோ உருவாகக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் நீட்டு கண்டிப்பாக வேணும் நீட்டுன்றது நீட்டும் சரி ஜெய் வேணும் எதுவுமே வேண்டாம் ஆனால் அவங்க வந்து பழையபடி மார்க் இது பிஸ்மெண்ட் வச்சே நம்ம வந்து அவங்க டாக்டர் இதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அதை தவிர வேறு எதுவும் பண்ணாலும் நல்லா இருக்காது எனக்கு கிட்டா ஓ கண்டிப்பாக தேவை தான் ஆக்சுவலி 
பிகாஸ் ப்ராப்பராக பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ நீட்டாக ஒரு கோச்சிங் மாதிரி கொடுத்து நீட்டாக பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ இல்லை நீட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னால எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக கிடச்ச மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு இல்லைனாலும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பிள்ளைங்களுக்கெல்லாமே வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வந்து அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்ச மாதிரி இருந்தது அவங்களுக்கு மெடிசன் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சவங்க வந்து இந்தியாவில் எந்த காலேஜ்லனாலும் கிடச்சி ப்ளஸ் கம்மி ஃபீஸில் போய் அவங்களால் படிக்க முடிஞ்சது ஸோ அந்த சைடையும் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதினாலும் எந்த ஒரு வேலைக்கு போகணுன்னு சொன்னாலும் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம் எழுதி தான் நம்ம உள்ளே போவோம் இப்போ போலீஸ் கெடுத்துக்கோங்க விஓ குரூப் ஒன் குரூப் டூ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ இதுவும் தேவை தானே ஒரு மருத்துவராக இருக்கட்டும் அவங்கள வந்து செலக்ட் பண்ணி அவங்க கரெக்டாக இது பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க தேவை தானே அந்த மார்க் இருக்கவங்க போக போகிறாங்க இப்போ தேவை தான் எனக்கு தெரிஞ்சது தேவை இல்லை ஏன்னா நீட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம மெடிக்கல் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட மக்களில் வந்து பாதி பேர் பணம் கட்டி உள்ளே போனாங்க அந்த அரசியல் வேறு அதையும் தாண்டி பத்தில் ஒரு ரெண்டு பேராவது மார்க்கை வச்சு ஏழை எளிய மக்களுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு இப்போ அந்த வாய்ப்பும் சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு நீட்டு தேவை இல்லை தமிழக கர்நாடக எல்லையில் உள்ள தாளவாடி மலைப்பகுதி வனசாலையில் காட்டு யானை ஒன்று தனது குட்டியுடன் சாலையில் ஜாலியாக நடந்து சென்றுள்ளது சாலையின் நடுவே யானையை கண்ட வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர் இந்த நிகழ்வை வாகன ஓட்டி ஒருவர் தனது செல்போனில் வீடியோவாக எடுத்தபோது காரின் அருகே வந்த யானை காரை எதுவும் செய்யாமல் மெதுவாக கடந்து சென்றது சாலைகளில் யானைகள் நடமாட்டம் இருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் எச்சரிக்கையுடன் செல்லுமாறு வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர் ராமேஸ்வரம் இந்திய கடற்படை அதிகாரிகள் பாதுகாப்பு ஒத்திகையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அடுத்த குந்துகால் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் உச்சிப்புலி ஐ என் எஸ் கடற்படையினர் சொந்தமான ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் துறைமுக சுற்று வட்டார பகுதியில் பாதுகாப்பு ஒத்திகை மேற்கொண்டனர் ராமேஸ்வரம் தீவு பகுதியில் மீனவர்கள் படகிலிருந்து தவறி விழுந்தாலோ அல்லது கடல் சீற்றம் போன்ற காலங்களில் படகுகள் சேதமானாலும் அவர்களை மீட்பதற்காக பாதுகாப்பு ஒத்திகை மேற்கொண்டதாக உச்சிப்புழி இந்திய கடற்படை செய்தி தொடர்பாளர் விவேகானந்தன் தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் நகராட்சியில் ஆதார் அட்டை எடுக்கும் இ சேவை மையம் செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு இரண்டு ஊழியர்கள் மட்டுமே பணியில் இருக்கின்றனர் இவர்கள் சரியான நேரத்திற்கு பணிக்கு வருவதில்லை என்பதால் ஆதார் அட்டை எடுக்க வரும் பொதுமக்கள் பெரும் அலைக்கழிக்கப்படும் அவதிக்குள்ளாவதாக குற்றம் சாட்டுகின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அருமனை அருகே ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கோயில் வருடாந்திர திருவிழாவை முன்னிட்டு சிறுமிகள் தாய்மார்களுக்கு பாத பூஜை செய்து ஆசி வாங்கினார்கள் தொடர்ந்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு சுமங்கலி பூஜை நடைபெற்றது சேலம் பல்கலைக்கழகத்தில் செயல்பட்டு வரும் பெரியார் தொலைநிலை கல்வி நிறுவனத்தில் படித்து பட்டம் முடிக்காமல் நிலுவை தாள்களை வைத்துள்ள மாணவர்களுக்கு சிறப்பு தேர்வு எழுதும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பங்களை டபிள்யூ 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 டாட் பெரியார் யூனிவர்சிட்டி டாட் ஏசி டாட் ஐ என் என்ற பல்கலைக்கழக இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளதாக பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் ஜெகநாதன் தெரிவித்துள்ளார் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே செட்டிப்புலம் சிவன் கோவில் பகுதியில் அனுமதியின்றி கலவை மண் ஏற்றி வந்த டிராக்டரை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் தலைமறைவான ஓட்டுநர் டிராக்டர் உரிமையாளரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்பாடி சோதனை சாவடியில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலிருந்து ஆந்திராவுக்கு நெல் மூட்டைகளை ஏற்றிக்கொண்டு நான்கு லாரிகள் வந்தது அவற்றை சோதனை செய்தபோது உரிய ஆவணங்கள் இன்றி நெல் மூட்டைகள் கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது அவர்களிடமிருந்து நூற்றி இரண்டு டன் நெல் மூட்டைகள் மற்றும் நான்கு லாரிகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார் வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ராஜா திருப்பதி பொன்சரவணன் மற்றும் தட்சிணாமூர்த்தி ஆகிய நான்கு பேரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருச்சி விமான நிலையத்திற்கு துபாயிலிருந்து தங்கம் கடத்தி வருவதாக மத்திய வருவாய் நுண்ணறிவு பிரிவிற்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் சோதனை நடத்தினர் இதனையடுத்து ஏழு கிலோ நூற்று கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இது தொடர்பாக ஆறு பேரிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் நெல்வாய் கிராமத்தின் சுற்று வட்டார பகுதியிலிருந்து சுமார் எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நெல் மூட்டைகள் விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டு திறந்த வெளியில் வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு பெய்த மழையில் நனைந்து சுமார் எட்டாயிரம் நெல் மூட்டைகள் வீணாகியது இதுகுறித்து செய்தி வெளியானதின் எதிரொலியாக நெல் மூட்டைகளை லாரிகளில் எடுத்துச் செல்லும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளது திருப்பூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலக வளாகத்தில் திருப்பூர் அமைப்பின் சார்பில் ஆந்தி மந்தாரை நாவல் மூங்கில் உள்ளிட்ட நூற்றி இருபது வகையான மரங்களும் இருநூற்று நாற்பது வகையான செடி வகை தாவரங்களை நடவு செய்யும் நிகழ்வில் திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வினீத் கலந்து கொண்டு மரக்கன்றுகளை நட்டு துவக்கி வைத்தார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொல்லப்பட்டி கிராமத்திற்கு செல்லும் தரைப்பாலம் கடந்த வாரம் பெய்த பலத்த மழையால் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டது இதனால் அங்கு வசித்து வரும் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் சுற்றி செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் அரசு அதிகாரிகள் உடனடியாக மேம்பாலம் கட்டித்தர வேண்டும் என்று இந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் தலைஞாயிறு கலைஞர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மதி அழகன் கூலி தொழிலாளியான இவர் கீழையூரில் உள்ள தனது உறவினர் வீட்டு சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த நிலையில் சிறுமியின் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் அவரை மடக்கி பிடித்து போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர் இதையடுத்து நாகை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து மதி அழகனை கைது செய்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் ஒன்றியத்தில் உள்ள முத்துநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் தமிழக அரசின் சார்பில் இருபது லட்சம் ரூபாய் செலவில் அம்மா சிறுவர் பூங்கா கட்டப்பட்டது ஆனால் இந்த பூங்கா கட்டிடத்திலிருந்து பயன்பாட்டிற்கு வராத நிலையில் மழைநீர் மற்றும் கழிவுநீர் தேங்கி வருவதால் அதனை சீரமைத்து பூங்காவை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் குடுமியான் மலையில் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு திறப்பு விழா நடத்தப்பட்டது ஆனால் இதுவரை பயன்பாட்டிற்கு வராத நிலையில் விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே உள்ள குறிச்சி கிராமத்தில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக குழாய்களில் தண்ணீர் வராத நிலையில் பொதுமக்கள் மண்வெட்டி கடப்பாறை மூலம் தங்கள் வீடுகளுக்கு முன் பகுதியில் உள்ள குழாய் பதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகள் குழி தோண்டி தண்ணீர் எடுப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் அருகே கலிங்கப்பட்டி ஊராட்சியில் நூறு நாள் வேலை திட்ட பெண்கள் வழக்கம்போல் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு வந்த ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் வேலையை நிறுத்துமாறு கூறியதால் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த பெண்கள் ஆத்திரமடைந்தனர் வேலை இல்லை என்பதை முதல் நாளிலேயே தெரிவித்திருந்தால் தாங்கள் வேறு வேலைக்கு சென்றிருப்போம் என கூறி பெண்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் வாக்குவாதம் முற்றவே இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் சாலையில் அமர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனர் நெல்லை மாவட்டம் களக்காடு புலிகள் காப்பகத்திற்குட்பட்ட திருக்குறுங்குடி மேற்கு தொடர்ச்சி வனப்பகுதிக்குள் திருமலை நம்பி கோவில் அமைந்துள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் திருமலை நம்பி கோவிலுக்கு பக்தர்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது தற்போது ஊரடங்கு தளர்வு காரணமாக கோவிலுக்கு பக்தர்கள் செல்ல வனத்துறையினர் அனுமதி அளித்தனர் எழுபத்தைந்து நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் கோவிலுக்கு வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்ததால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் மூத்துக்குழி விஜயமங்கலத்தை சேர்ந்த சரவணன் இவர் வீட்டில் வைத்திருந்த எட்டு லட்சம் ரூபாய் பணம் மற்றும் மூன்று சவர நகை காணாமல் போய் உள்ளது இதுகுறித்து விசாரித்த ஊத்துக்குழி போலீசார் செங்கப்பள்ளி சோதனை சாவடியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற நபரை விசாரித்தனர் அதில் அவரிடம் எட்டு லட்சம் ரூபாய் பணம் இருந்தது தெரியவந்தது இதனால் அவரை தொடர்ந்து விசாரித்ததில் அந்த நபர் சரவணனின் அண்ணன் சண்முகம் என்பதும் பணமும் நகை திருடியதும் தெரியவந்தது இதனையடுத்து அவரை கைது செய்த போலீசார் பணம் நகை இருசக்கர வாகனத்தை பறிமுதல் செய்து சிறையில் அடைத்தனர் நெல்லை மாவட்டம் பணக்குடி பேருந்து நிலையத்தின் அருகில் இயங்கி வரும் டாஸ்மாக் கடையில் இரவில் புகுந்த கொள்ளையர்கள் அங்கிருந்த லாக்கரில் உள்ள பணத்தை எடுக்க முயற்சி செய்து போராடியதில் கிடைக்காத நிலையில் திரும்பி சென்றனர் இந்த தகவல் அடுத்த நாள் கடையை திறக்க வந்த ஊழியர்களுக்கு தெரியவந்தது லாக்கரில் பணம் இருந்ததால் அதிலிருந்த நான்கு லட்சம் ரூபாய் திருடு போகாமல் தப்பியது 
இதுகுறித்து பணக்குடி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்